Esta tienda vende puros productos originales, por lo tanto son un poquito más caritos. Pero pues entonces yo quise ver algo que no estuviera así de que tan tan caro, pero que pudiera yo pues comprar. Y entonces me decidí por la paleta de Morphe y Caitlyn Lights. Entonces eso es lo que yo pedí y aparte también pedí una brochita de Wet n Wild. Es una brochita para difuminar las sombras. Esto lo pedí el martes como a las 7 y media de la tarde y pues hoy estoy grabando en jueves y digamos que ya me llegó aquí entonces estuvo súper rápido, sí tuve que pagar envío pero pues les digo llegó súper rápido, puedes rastrear tu orden, dónde va, cómo va y todo, entonces yo estoy encantada, aparte que la atención que te da yo, yo siento que es muy muy buena porque te contesta los mensajes, está atenta a lo que tú le pones, entonces de verdad que esta tienda yo la súper recomiendo y definitivamente que cuando tenga pues oportunidad para comprar más cosas seguro que vuelvo con ella. Entonces para hacer este especial pues quería grabar esto, ya saben, abriendo el paquetito con ustedes, entonces vamos a abrirlo porque ya quiero ver cómo están las sombras, bueno y también la brocha. Para hacerme la vida más fácil tengo aquí ya unas tijeras. Viene pues, o sea, la verdad viene bien cerrado, tiene cintota y todo. Voy a ir abriéndolo, aquí ya le pude cortar una parte, bueno, se la arranqué. Mejor dejé las tijeras porque lo mío picar el ojote. Bueno, ya lo pude abrir. Vamos a sacar lo primerito que estoy viendo aquí, es esta brochita de Wet n Wild, dice Chris Brush, eh, pues qué más les puedo decir de esta brochita, pues nada más, o sea, pues vienen todas las características aquí atrás, libre de crueldad animal, también por eso, o sea, quise animarme a pedir algo de esta marca. Se me cayó. Eh, trae una cosita aquí en medio, así como... O sea... Ah, ah, ah. Ya entendí para qué es esto. Dije, ¿para roto qué será esto? Pero no, dije, capaz que le dieron ahí un golpazo, pero en realidad es para poner tu dedo. Tiene así como hondito, como apachurradito. No sé si lo pueden ver, aquí está. Pero la verdad sí está bastante cómodo, pues para ahí tú poner tu dedito. Es sintética, pero se siente que está súper suavecita y les digo está bastante bastante gordita entonces bueno esta es la primera compra que yo hice esta brochita de Wet n Wild y luego ah, eh, se ac acaba de qué es esto gracias por tu primer orden blanca espero te encante besitos abrazitos Dios qué bonita notita ya vieron y pues venía esto, supongo que decir como algún regalito, es un rímel de Lancome, sí, es un rímel, bueno la verdad este no me lo esperaba, pero pues ahora que lo veo, pues muchísimas gracias Dios, la verdad lo voy a probar ahorita definitivamente para que vean qué tal está, nunca había utilizado nada de esta marca, y entonces vamos a empezar a abrir esto. Lo que me gusta es que vienen bastante protegidas, entonces para que no se rompan. Y pues hemos llegado, ¿ya vieron? Ahí se ve aquí el papel. Listo. Bueno, básicamente esto pues es cartoncito, viene aquí pues el nombre, la paleta, la marca. Y aquí en la parte de atrás pues viene una foto de ella, de Kathleen Lights y pues unas pequeñas palabras. Y pues trae aquí de estas burbujitas. Se saca así. Y pues esta es la paleta. 
Estoy muy emocionada, de verdad, quiero llorar. Pero bueno, sigamos, sigamos, voy a contener mi emoción. La presentación es así en cartoncito, viene pues aquí el nombre en rojo. Y vamos a abrirla. Bueno, aquí trae el plastiquito que protege las sombras. Y estas son las sombras. La verdad me gusta mucho la combinación de colores, son colores que yo no tengo, entonces también por eso me, me animé a comprar esta paleta. A los que más les eché el ojo, pues fueron a estos que están aquí y también a este como verde, o sea, porque siento que es un color muy único y que para las de ojos cafés, bueno, para las de todo tipo de color de ojos, pero también para las de nuestros ojos cafés, nos resaltaría bastante nuestro color. Y ya que lo abrí, sacamos brazo y voy a estar haciendo algunos swatches de los colores que se me hacen los más interesantes. Voy a comenzar pues obvio con este de aquí. La verdad se ve que están bastante pigmentadas y así se ve, no sé si lo pueden ver. Y ahora voy a hacer un swatch de este color que es más así como mostacita oscuro. Aquí está. Bueno, a primera instancia yo puedo notar que los metálicos son los mejor pigmentados y los más cremositos, pero pues eso pasa yo creo que con la mayoría de las sombras. Ahora haré un swatch de este color de aquí. Los voy a hacer en esta parte para que lo vean mejor. Este también está muy bonito, está pues bastante pigmentado. Ya saben que los mates a veces se tiene como que un... No sé, como que se tiene que trabajar un poquito más con ellas, entonces yo estoy sintiendo que son así. Voy a hacer un swatch de otro metálico, voy a tomar este de aquí. Y no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo también, es muy bonito. Este es como un rosa, lilita, muy bonito. Voy a hacer un swatch de negro para ver si no termina resultando de esos negros como que parchosos. Bueno, la verdad aquí agarro un chorro. Y así se ve el negro. Se ve bastante oscuro, lo que me gusta es que una paleta traiga siempre un negro porque pues lo necesitas a veces, pero yo siento que es indispensable, o sea que la mayoría traigan un negro y algún claro. Entonces pues bueno, ya tengo yo aquí poquitos haches, estos y estos que me hice aquí. Voy a pasar a hacer un maquillaje sencillo utilizando esta brochita para también poner la prueba a ver qué tal está, también hice una primera impresión de esta brocha y después pues ya regreso con ustedes para decirles qué me pareció, si batallé o no batallé o así, cositas entonces ahorita los veo Bueno, 
Bueno, ya terminé mi maquillaje y ya traigo para contarles como que lo que opino de la paleta. Me pude fijar que el negro es un negro bastante pigmentado, o sea, sí me gustó bastante. Si quieren, o sea, ustedes utilizarlo no les quede muy cargado. O sea, de verdad, agarren su brochita y nada más metanla así rápido. Los colores metálicos se me hicieron bastante cremositos. Igual también se me hacen bastante pigmentados. Los mates se me hacen bien, yo no tuve problema trabajando con ellos. Algún detalle que sí pude notar es que a la hora de tú poner la brochita para sacar sombra, se suelta un poquito de polvo. Entonces, o sea, no son así súper polvosas, de que ay no, qué horror. Pero sí son un poquito polvositas, entonces yo sí las recomiendo. Por ejemplo, eh, y me pasó con las mates y las metálicas, o sea, ambas fueron polvosas, no nada más las mates, que son como que las que comúnmente tienden a ser más polvosas. De los colores que utilicé ahorita, mis favoritos fueron este como más oscuro y este que lo utilicé para iluminar la parte interna de mi ojo. Me encantó cómo pigmentó, de hecho les voy a hacer un pequeño swatch aquí para que vean. La verdad se me hace súper bonito, le da como que vida a los ojos, se me hace que es un... Es como un blanco metálico, pero con poquitos tonos amarillos, no sé si ustedes lo pueden ver aquí, o sea, blanco blanco no es. Y también tenemos este otro que es como un color huesito, y ambas son buenas opciones para iluminar nuestra ceja, pero yo siento que pues para la parte interna del ojo la ideal pues es esta. Otro que también ya quiero probar es este de aquí, que es como un gris, pero como con tonalidades verdes, que se me hace que se va a ver súper, súper padre. Entonces, o sea, yo tengo un chorro de combinaciones, si quieren que les haga más tutoriales con esta paleta, déjenme en los comentarios. Entonces, pues como conclusión, les puedo decir que los pros de que ustedes tengan esta paleta... Pues es básicamente que tienen una gran gama de colores y que están pagando $480 pesos por una paleta que tiene 15 sombras que son cremositas, súper pigmentadas. Y pues todavía no puedo emocionarme así de que sí, la mejor paleta, porque pues tengo que utilizarla más, jugar con todos los colores. Y algunos contras que yo puedo ver es que pues es difícil de conseguir esta paleta, o sea, no es como que puedes ir al centro y encontrarla ahí. Y pues también que son un poquito polvosas y aparte los mates no son tan cremosos, sí se llegan a sentir como un poquito ásperos, a diferencia de las sombras metálicas. En cuanto a la brocha, la verdad a mí me gustó bastante, no tengo ninguna queja, por esto yo pagué algo así como 44 pesos, entonces se me hizo súper accesible y les digo... Me gusta mucho la presentación, me gustó mucho cómo trabajó, la verdad está bastante anchita. No sé, o sea, de verdad que esta brocha sí me gustó muchísimo. Y pues sobre el rímel que venía aquí de regalito, la verdad este es un rímel yo creo que promedio. O sea, yo obviamente mil veces más prefiero mi rímel prosa, me las levanta más, me gustan más. Espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen más ideas por ahí para que yo haga o cositas así pues entonces déjenme por ahí en los comentarios. Les quiero mucho, mucho a todas y a todos. Gracias siempre por su apoyo. Ya tengo internet, entonces estoy bien contenta. Ya les puedo volver a contestar los mensajitos rápido. Así que pues bueno, cuídense mucho y nos vemos en otro video después. Adiós.